ഹായ് മൈ ഡിയർ ടെൻത്തീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഓഫ് ദ ഫോം കെ സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കെ സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ബോർഡിൻ്റെ തന്നെ സാമ്പിൾ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെയും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം റെഡി സി ഇതാണ് നമ്മുടെ കെ സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സി to enhance the reading skills of grade 10 students the school nominates you and the two of your friends to set up a class library there are two sections that is section a and the section b there are 32 students in section a and 36 students in section b okay the first question is what is the minimum number of books you will acquire for the library so that they can be distributed equally among students of section a or section b that is first question means well section a lo allengil section b lo equal aite distribute cheyanam ennengil what is the minimum number of books you will like that is first question appo idu vaichu nokka appo thanne namaku manasilagum minimum books kaanum nundengil നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് അതായത് തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് സെക്ഷൻ എയിലുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് സെക്ഷൻ ബിയിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും എൽ സി എം ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ സി എം ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ യെസ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഇത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യണം ടു സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് എഗെയിൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് നയൻ വീണ്ടും ടു ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു ടു നയൻ എഗെയിൻ ടു വൺ നയൻ ഇനി നമുക്ക് ത്രീ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ത്രീ കിട്ടിയില്ലേ ഈ ഡിവിഷനൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നു ആൻസർ നോക്കൂ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷണൽ ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സി ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് സി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ എച്ച് സി എഫ് ആൻഡ് എൽ സി എം ഇസ് ട്രൂ ദെൻ ദ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് എത്ര എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയും ബിയും ടു നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തിന് ഈക്വലാന്ന് പഠിച്ചു എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരുന്നു എ ഇൻറ്റു ബി സി ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ഇഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ എച്ച് സി എഫ് ആൻഡ് എൽ സി എം ഈസ് ട്രൂ ദെൻ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഈക്വൽ ടു ഈ നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ എൽ സി എം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് എന്താ വരുന്നത് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി എം എൽ സി എമ്മിടെ എത്രയാണ് ടു എയ്റ്റി
ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇത് രണ്ടും ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ ഫോറിൻ്റെയും ട്വൽവിൻ്റെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെവൻ ഫോർസ് ടു ഫോർസ് ഇവിടെയോ നയൻ ഫോർസ് ഓക്കെ ആ ഇനി നയൻ കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ നോക്കൂ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ സെവൻറ്റി ടു നയൻ പോയി ഇനി അടുത്തത് എയ്റ്റും തേർട്ടി ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വീ ഗെറ്റ് ഫോർ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ So, SF of these two numbers is 4 on answer. Okay, let's try it. See, we have the third question. Very simple. 36 can be expressed as a product of its primes. This is the answer. 36 is the prime. We have to know the prime. We have to know the prime factors. 36 is the prime factors. 2. 18. 2. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൽ ആൻസർ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ഇത് സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സി ഇതാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് പ്രൈം നമ്പർ കോമ്പോസ്റ്റ് നമ്പർ നെയ്ത് പ്രൈം നോൺ കോമ്പോസ്റ്റ് നോൺ ഓഫ് ദ ബോൾ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കൂ ഫിഫ്റ്റീൻ കോമൺ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേമിലും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ കോമൺ വി ഗെറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നായില്ലേ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൾസോ ലൈക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഈ നമ്പറെല്ലാം എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു according to fundamental theorem of arithmetic every composite number can be expressed as the product of prime numbers anallo appo idu prime numbers inde product aite ezhuthittund so we can say this given number is a composite number right idukku nammalku pettanu kaanumbo thanne manasilagum alle oru budhimuttillatha questions aanu this is a composite number so option b is the answer see idana fifth question if p and q are positive integers such that p is equal to a b square and q is equal to a square b where a b are prime numbers then the lcm of p q endanana appo it is given p is equal to a b square and q is equal to a square b idellam prime numbers aanannu question parnittundu we have to find the lcm lcm nammal engena cheynadu product of the product of each prime factor with the highest exponent aan product of each prime factor with the highest exponent appo ivide oro prime factor the prime factors aan nu already given in the question ivide nokku a rendilum common aayittunde adinde highest power aan edukkendathu appo a square into aduthathu b um rendilum common aan adinde highest power appo endu varunu b square okay so the answer is a square b square annanu engane lcm edukkendathu product of the prime factors with highest power aanu kota product of each prime factor angane enna parayanam product of each prime factor with highest power aanu asame hcf angane alla product of each common prime factor with the lowest power aanu hcf appo idinde answer is b aanu option that is a square b square appo idu variable ittu thannalu number ittu thannalu namukku simple aayittu cheyan mariyana nundengil endana hcf allengil endana lcm nu nammal nu manasilakke pore appo ee questions cheyidu manasilayallo idu polulla ee level lulla questions mathre ningalku verullu ottiri higher level onnu varan oru saadhyatha illa to adakke verude parayunnada പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ അങ്ങനെ ഹയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ട് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ബോർഡിനില്ല ഈ ലെവൽ ഈ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ മനസ്സിലാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചു മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ